我们在上一个视频当中，把几个非常具有典型代表意义的实证类的 YouTuber 大 V 放在一个台湾大选官选的这么一个命题作文的情境底下，来分析跟评估他们的专业表现。今天呢，我们这个视频想着重看一下中文实证这么一个赛道当中，处在头部的这前五十几个啊油管 UP 主，他们是一个什么样的一个现状？我们会着重看一下他们的一个收入情况的一个比较。啊，首先呢，我会选择了总共有将近五十二个个实证类的这个 YouTuber， 排名不分先后，包括了以上这些人。啊，当然，这个名单不会是一个完全准确或者是呃完整的名单，肯定会有遗漏。我选择这些名单的主要的因素考虑，第一个就是他们的粉丝的数量，第二个就是他们的一些影响力。比如说像方舟子，他的粉丝只有七万，按理说其实不会特别的多，但因为他的这个大家都知道他的这个影响力在这里，所以我会把它放进来。另外的话，我也会啊着重在不同的我平时会比较常去的一些啊社交平台上去搜索，会去浏览啊讨论比较多的是哪一些的呃。YouTuber， 我会把他们加到这个名单当中来，嗯，然后我们在估算这些呃中文实证的这个油管大 V 的时候，主要来源是啊、呃、来自于这个 Social Blade 这个呃平台的他们的数据。这个平台呢，在估算每一个呃 YouTuber 的收入的时候，它其实是有一个呃收入的范围。为了简化的话呢，我们就只取它这个范围的最大值。嗯，当然的话，这个实际的收入。跟它的这个估算值肯定会有一定的出入，有可能会比这个最大值范范围还要更高，或者也有可能就是在它中间的某一个位置上面，到底准不准确？其实说实话，只有这个 UP 主他本人才知道。以我个人非常有限的经验来判断的话呢，嗯，他基本上算是能够比较准确的，就是。把你的这个收入啊、呃、评估一个呃量级，所以我们其实今天主要也就是看这些不同的 YouTuber 他们收入的一个量级。另外的话呢，其实我们这个收入主要是评估的他们的视频播放、油管的这个广告分成的收入，其他一些比如说你到底开了多少会员，然后啊业、呃、配也好，或者是这个视频的赞助，或者是你有通过一些线下的商城。或者是你有售卖一些周边的产品，以及啊粉丝给你的打赏啊，诸如此类的这些收入都不计算在这个范围以内。OK， 我们先简单给大家看几个数字，让大家对于这个中文实证的这个赛道的 YouTube r 的这个圈子有一个大致的了解。目前我们看到就是总共这五十二个啊 YouTube， r 他们总计呢啊吸引了两千两百万的粉丝的人数，然后呢？均值是平均每一个 YouTuber 有42万个粉丝，中位数的话呢是27万个粉丝。那也许中位数这个会更加能够准确的反映，就是呃，如果你想做一个比较成功的中文实证类的这个 YouTuber 的话，你的目标值可能会放在27万，会比较啊、呃、更现实一点。OK， 然后作为一个对比的话呢，以最成功的这个 YouTuber 老高和小莫来说，他们总共有608万个粉丝。所以其实可以想象得到，就是啊、呃，中文实证类其实我们并不是相对于其他赛道来说来说，并没有那么的有优势。身在墙外的已经能够翻墙出来的华人总数，应该会超过了一个亿，而活跃在 YouTube 的这个中文观众的总数，大概是八千万左右。OK， 所以。这两个数字会给大家一个概念，就是整个中文实证类的这个赛道的这个 market size 到底有多大。然后我们自己的统计会发现呢，中文实证类所有这些大 V 他们的年收入总值在九百万美金。如果把所有那些没有统计进来的那些相对来说啊、呃、小一点的这个 YouTuber 也算上的话，整个 market size 应该是在一千万美金一年左右。然后在这个数值的平均值是十八万美金一年，中位数的话是十一万美金一年。也就是说，如果你想要作为一个相对来说比较成功的一个中文实证类的 YouTuber 的话，你可以期望你的收入是在十一万美金一年左右。同样的，如果我们把老高和小莫放在这个地方做一个比对的话，以二零二二年的这个数值来估算，他们其实一年的收入就可以达到。
三百三十万美金。注意，这里仅仅只是他们这个广告分成的收入。OK， 接下来我们会分不同类型的榜单看一看，就是中文时政类的这个 Top Ten。第一个榜单就是粉丝数量前十名。然后我们看到前十名包括了文昭、王志安、江峰、小岛啊、李牧阳、袁腾飞，这个八囧、百灵果、n a n e r t 然后王健，这是前十强。我们会发现呢，如果你想要入选前十强的话呢，你的门槛就是需要至少有七十二万粉丝，而这前十强的均值已经去到了九十七万，接近于一百万。然后这个图表呢，可以更加直观的给大家展示，就是粉丝数量排名前十的这十位 YouTuber。我们可以看到，在中文时政类的赛道那面出现了四个啊、呃、百万大 V， 他们分别是文昭、王菊、江峰和小岛大浪吹。OK， 接下来第二个榜单是年收入的前十强。我们可以看到，排在前十的分别是王菊、王健啊、八囧、江峰、百灵果、二爷、林牧阳、文昭、张天亮啊、散人跟 Stone G。然后我们也知道，就是你想要入选前十强的门槛是需要年收入达到二十四万美金，而在榜单里的这前十强的话呢，其实他们的平均值是五十四万美金。这里需要稍微呃补充说明一下，就是《闪人》跟《石头记》，他们两个的年收入是并列前十。OK， 然后这一个图表呢，会更加清晰、更加直观的显示了，就是年收入前十强，准确来说应该是前十一位啊、呃、YouTuber 他们的一个收入状况。我们刚才说到，在这个赛道出现了四个百万大 V， 但是呢，比较有意思的就是。同样是百万大 V 啊，江峰的年收入只有王菊的百分之四十，文昭的年收入只有王菊的五分之一，而小岛大浪吹他根本就没有进入前十强，他的收入只是王菊的十分之一。OK， 接下来我们把年收入排名前二十五强都列在这个地方，比如说第十二名就是陈老师啊，陈老师他的收入。也相当可观。然后公子沈的收入是第十四名，他一年可以拿到十八万。当然，公子沈他的收入不仅仅只局限在这个 YouTube 广告的分成，他也包括他自己线下做一些移民的一些业务、一些生意，以及我们也看到了奶爸也也出现在榜单里面，他的粉丝数量只有二十七万，但是我们看到他的年收入已经跟啊、嗯、这个粉丝数量五十二万的公子沈基本上是相当了。然后我们也看到财经老师出现在第二十四位，当然财经老师这个他的这个商业化变现的道路才刚刚开始，所以这是完全可以理解的。二爷新晋成为一个网红的 YouTuber 也不过是几个月的事情，所以非常明显他的这个年收入呢是一个估算的值。然后我们也发现他的这个收入也是相当的可观，年收入可以去到三十九万。对，然后到底为什么会造成说，嗯，同样的粉丝类别？为什么大家的收入差这么远？甚至是，啊、呃，比如说刚才那个例子，奶爸的粉丝只有二十七万，但他可以做到跟啊、呃、粉丝数量去到五十三万的这个公子沈同样级别的收入，一个关键点就在于每一个粉丝的价值是不同的。我们这里去到第三个榜单，就是粉丝价值的前十强。从这个榜单我们可以看到，就是前十强分别是王亚军、王志安、王健，然后新闻大破解，这个是接下来是二爷、张瑶、十三、八囧、散人跟来爸。我们可以看到，这个前十强他们的粉丝价值的平均值是 0.93 美金，也就是说，平均每一个粉丝可以每一年帮他们贡献就是接近一块钱美金的收入。然后我们整个前五十强的这个粉丝价值的均值大概是零点四一美金左右，中位数在零点三六美金。然后同样的这样一个图表也给大家更直观的显示，就是不同的 YouTuber 他们的粉丝的价值的区别。排在第一位非常出乎我意料之外的是这个王歪嘴，然后他以十二万粉丝的这个体量干出了十八万的年收入。
，我看了一下他的这个 YouTube 的频道，应该是最近几周他的播放量异常的优异。这么优异的表现能否持续下去，还有待观察。OK， 然后除此之外呢，排在第二的是王菊，然后第三的是王健啊，会大概是这么一个顺序排下来。然后我们可以看到，闪人跟奶爸都出现在这个榜单里面，说明他们的粉丝其实都能够给他们贡献比较多的这个价值，让他们的收入就是明显可以站得更高。如果我们把刚才的三张榜单都叠加在一块儿的话，只有三个名字是出现在了每一张榜单上面的。这三个人也就顺理成章的成为本次。中文实证类 YouTuber 的前三强，他们分别是王菊、治安、王健跟八种。这个地方我要声明一下，就是本次的这个呃榜单呢，我们只是在讨论他们的这个不同的油管频道的他们现有的规模、变现的能力跟他们发展的潜能。我们在今天的视频当中不讨论他们的立场，不讨论他们的价值观、人品。也不讨论他们输出的信息的价值，这个地方请大家要留意一下。我们不评判他们的这些三观，我们只讨论他们的商业模式跟他们的这个商业变现的能力。OK， 接下来我们想重点看一下，就是啊，五十二个油管的这个博主当中，我们也看到其中有二十二名是属于呃法轮功系的这个油管主。我们会把他们的表现跟其他非法轮功系的这些呃 YouTuber 做一个比较，然后我们会发现轮系的这些啊、呃、YouTuber 呢，他们的粉丝总数超过了八百五十五万，基本上是占据了中文实证类赛道的半壁江山，就是占比是百分之四十，而他们这些轮系的。呃 ，YouTuber 的粉丝均值是三十九万，将近四十万。OK， 我们可以看到，就是在轮系矩阵当中，影响力最大的分别是文昭、江峰、李牧阳这几个人。然后，轮系这些 YouTuber 他们的年收入总值大概去到两百五十八万美金，占到整个中文赛道的三分之一强。然后，均值是在十二万美金上下。然后轮系矩阵年收入赚钱最多的分别是江峰、李牧阳、文昭、张天亮。然后我们把轮系跟非轮系如果放在一块比较的话，能够很明显看出区别就在于说，在呃频道组的这个平均粉丝数量上来看的话呢，轮系跟非轮系。他们的数量相差不大，一个是三十九万，一个是四十四万。但是平均年收入上来看的话呢，收入是有一些些明显。轮系的平均年收入只是去到大概十二万，但是非轮系的话呢，平均年收入能够去到二十二万，这个区别是比较显著的。同样的，体现在这个粉丝价值上来看的话，轮系这些 YouTuber 他们一个粉丝的价值只有零点三美金。但是非轮系的话能去到 0.5 美金，所以这个区别还是相当明显的。OK， 如果我们把所有不同类型的这些啊实证啊 YouTuber 放在一块比较的话，我们会发现说，我们可以把它们分成以下几类。当然，这个分类不一定非常的科学严谨，我已经尽力去分了。我把它分成以下这一些类别：首先是轮系，刚才我们已经看过了。接下来是民运啊，比如说啊什么吴建明啊、袁弓仪啊这些人。接下来是五毛类的，我我们包括了这个小岛、大浪、吹、韩梅，然后有磊哥。接下来是反贼类的 n e n e r 然后方脸呐、啊、方的言呐、啊、狗哥啊、李老师，然后台湾背景的，我们把这个百灵果，然后八囧，他们都很容易理解。然后张瑶跟陈老师，他们两位其实是中国人啊，但是他们。他们的风格是主打，就是倾向于给台湾观众的，所以我我我也把它放在这个类别里面。然后大陆这个背景的话呢，其实我觉得是主要是把这些出生在大陆，然后有比比较强的这个媒体跟啊、呃、传播专业背景的这些人放在呃这一块包括了王志安、柴静、袁立啊这些人。比较难分的就是我有一类叫做呃，我把他们放在叫做投投机类或者骑墙派，包括了散人、石头记啊、工资省、歪嘴、方舟子、奶爸
啊、呃，对，这个分类肯定不是非常准确，但是我想也还是有一点点意义。我们可以看到，刚才我们发现就是轮系这些大 V 的话，他们的粉丝价值只有大概零点三零美金。然后，如果我们把民运跟五毛拿来,来比较的话，我们会发现，其实五毛类的这些人，他们的粉丝价值更低，只有零点一八美金。然后民运是零点二五美金，啊、呃，接下来的话呢，反贼是零点三四美金，比这个轮系要好。啊、呃，最强的是台湾背景的这一些，啊、呃、，YouTuber， 他们每一个粉丝的价值能去到零点六五美金。我觉得这个可以理解，因为。呃，台湾观众啊、呃，大概两千三百万，他们可以自由的访问啊、呃、油管，他们在支付上或者各方面都跟世界是互通的，所以可以想象，如果他非常认可某一个 YouTuber 的话，嗯，他在这个消费能力或者其他方面会表现会非常突出。然后大陆媒体背景的这些人的话，我也可以理解，就是他们以王志安为代表的这些人，他们出来以后。他们能够吸引很多，就是不同于早期移民那些相对来说，这个教育程度跟收入水平相对没有那么高的啊，早期移民来说，后期啊移民到西方世界海外的这些华人，他们普遍受教育程度更高，他们的收入水平更高，然后他们会更加认可，就是大陆背景的这些 YouTuber。他们不太会认可轮系的这些、这些、这些优管主，所以也就也就意味着说，这个以大陆背景的这个 YouTuber， 他们的粉丝的价值会去到 0.59， 仅次于台湾背景的这些 YouTuber， 所以这个赚钱能力也是相对比较高的。而至于投机类的或者骑墙派，他们的，因为他们可以两边左右逢源嘛，所以可以想象就是他们的这个粉丝的这个价值也是相对不错的。本次通过分析，呃，比如说前五十强的这些有关主，其实我也发现了有一些些频道是急需改进的。比如说，我们看到把呃粉丝数量超过二十万，然后粉丝价值低于零点三美金，年收入少于八万美金的频道列出来的话，总共列出了五个频道，有四个频道都是轮系的，有一个频道是袁公仪先生的频道。啊、呃，轮系的问题出在我刚才也其实简单讲到，就是可能他们的这个观众受众群体可能会有一些些变化，他们需要调整他们自己的传播的方式，或者是呃其他方面的一些考虑，这个是很容易理解的。袁公仪袁老师的话呢，呃，其实我看到他也开始尝试。和他的女儿一起经营这个频道，也许这是一个比较好的方法，就是因为可能年纪大了以后，他的这个频道的这个呃粉丝的这个活跃程度会降低。那如果你能够引入一些新鲜血液的话，也许是一个不错的方法。另外的话呢，其实我也找到了一些，就是粉丝数量超过十万，但是粉丝的价值低于零点一五美金，年收入少于五万美金的这些频道，其实这些频道挺可惜的，相当于是废弃的金矿，但是里面可以挖出很多的金子。很典型的，就比如说老梁有四十八万粉丝，年收入只有不到五万，啊，崔永元啊，五十八万粉丝，年收入不到一万四。我觉得他们很大程度上是因为他们身在墙内，他们没有办法，就是像墙外的这些 YouTuber 一样，表达起来很自如，没有任何的限制，没有任何的顾虑，啊、呃，他们的经营在油管方面的经营也会相对来说没有那么的投入，那么的专注。在这个地方，我想就是特别提一下，就是肖明看世界，他本来是已经脱离了轮系。这个脱离的过程应该也是受到了很大的打击，所以他的收入已经接近于零了。然后他的这个评级被降到低减。在此声明一下，就是我其实做这个节目的时候，并没有想要有意思的，就是再找一个角度来夸一夸王菊，我真没有这么想过。然后，但是没办法，做出来的结果就是王志安依然是在中文时政类的收入方面还是王者。他的年收入排名第一，远远的把后面几名甩在后面。他的粉丝价值不是第一就是第二，也是非常的高，说明他的粉丝的素质非常的高，收入水平跟教育程度都很不错。呃，好像我从另外一个角度又把王王菊夸了一遍，但其实真的不是我的一个呃 intention， 我相当于从另外一个角度梳理了一遍中文时政类赛道的前五十几名
，然后我觉得还是有一个全局类的一个分析跟一个视野。如果我今天的分享对您啊、呃、有帮助的话，请记得点赞并订阅我的频道。祝您有心情愉悦的一天，谢谢。